சண்முகம் ஐஏஎஸ் அகாடமி யூபிஎஸ்சி சேனலை பார்க்கும் நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்துடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா தம்ஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபையும் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஜெயந்தி பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நேற்று அதாவது ஜான்வரி டுவெண்ட்டி தேர்ட் அன்னைக்கு சுபாஷ் சந்திர போஸுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடியிருக்காங்க அதாவது அவருடைய பர்த் ஆனிவர்சரியை செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வருஷ வருஷம் இதை தான் நம்மளுடைய நாட்டில் சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஜெயந்தி அப்படின்ற நேமில் செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த டே அன்னைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஆல் ஓவர் இந்தியா நிறையா ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுடைய பிரசிடென்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் ரெண்டு பேரும் சுபாஷ் சந்திர போஸுக்கு ட்ரிபியூட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்டில் இந்த பர்த் ஆனிவர்சரி பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த வருஷம் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறது இட் இஸ் தி ஒன் டுவெண்ட்டி தேர்ட் பர்த் ஆனிவர்சரி அதாவது போன வருஷம் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட் பர்த் ஆனிவர்சரி செலிப்ரேட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ பண்ணப்ப நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி ரெட் ஃபோர்ட்டில் சுபாஷ் சந்திர போஸ் மியூசியம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மியூசியமை இனாகிரேட் பண்ணி வச்சார் அதாவது டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் ஜன்வரி த ஜன்வரி டுவெண்ட்டி தேர்ட் இதை இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இதனுடைய பேக்ரவுண்டில் சுபாஷ் சந்திர போஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சுபாஷ் சந்திர போஸ் அப்படின்றது நிறைய பேர்த்துடைய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கார் இல்லையா ஸோ இவர் எப்போ பிறந்தார் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஜான்வரி இன் நைன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் இவர் பிறந்திருக்காரு அதாவது ஒடிசாவில் இருக்கக்கூடிய கத்தக்கில் இவர் பிறந்திருக்காரு ஸோ இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் நம்மளுடைய ஃப்ரீடம் ஃபைட்டில் ஒரு ஈக்குவலே பண்ண முடியாத ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனை இவர் கொடுத்துருக்காரு தட் இஸ் இரண்டு முறை பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸில் பிரசிடெண்டாக இருந்திருக்காரு ஸோ எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸை ஃபவுண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ வருஷம் வருஷம் டிசம்பரில் இதனுடைய ஆனுவல் மீட் வைப்பாங்க ஒவ்வொரு மீட்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பிரசிடெண்ட்டாக எல்லாருமே சேர்ந்து எலக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு முறை பிரசிடெண்ட்டாக ஆனவர் தான் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அதாவது நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் ஹரிப்புராவில் அண்ட் ஆல்சோ நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் திரிபுரி செஷன் இந்த ரெண்டு செஷன்லேயும் இவர் தான் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்காரு ஆனால் இவருடைய பாதை பார்த்தோம் அப்படின்னா வைலன்ஸாகவே வந்துட்டு இருக்கும் அதாவது இப்போ மகாத்மா காந்தியுடைய பாதை பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் வைலன்ஸ் அதாவது எதையுமே வந்துட்டு நம்ம நான் வைலண்ட்டாக தான் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றது மகாத்மா காந்தி ஆனால் இவருக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக இருக்கவர் தான் வந்துட்டு சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு வைலண்ட்டாக அப்ரோச் பண்ணுறவர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஸோ இப்போ மகாத்மா காந்திக்கும் சரி சுபாஷ் சந்திர போஸ்க்கும் சரி சேம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் யூனிட்டி இல்லாமல் இருந்தது அதாவது நிறைய தாட்ஸ்லாம் வந்துட்டு நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருந்தது பொலிட்டிக்கல் டிஃப்ரென்சஸ் நிறையா இருந்ததுனால அந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் செக்ஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவருடைய பிரசிடென்ட்ஷிப்லேருந்து விலகியிருப்பார் ஸோ அதுலேருந்து இவர் ரிசைன் பண்ணிட்டார் ஸோ ரிசைன் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல் இண்டியா ஃபார்வர்ட் பிளாக் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனை காங்கிரஸ்க்குள்ளேயே ஒரு ஃபேக்ஷன் ஆஃப் அந்த காங்கிரஸ்க்குள்ளேயே ஒரு ஃபேக்ஷனில் இவர் வந்துட்டு ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸோ இப்போவுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆல் இண்டியா ஃபார்வர்ட் பிளாக் அப்படின்றது இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு தனி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியாக இருக்குது ஸோ வெஸ்ட் பெங்காலில் இது வந்துட்டு ஒரு தனி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அதாவது இவர் இந்த பிரசிடென்ட்ஷிப்லேருந்து ரிசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பார்த்தோம் அப்படின்னா காங்கிரஸ்க்குள்ளேயே ஒரு தனி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு தனி பிளாக்கை ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த பிளாக்கு பேர் தான் ஆல் இண்டியா ஃபார்வர்ட் பிளாக் ஸோ அதுக்கப்புறமா இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கல்கட்டாவில் நிறைய மக்களை திரட்டி இவர் வந்துட்டு ஒரு வைடு ப்ரொட்டஸ்ட் எல்லாம் நடத்தியிருக்காரு ஸோ பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்ட்டு நிறைய ப்ரொட்டஸ்ட் எல்லாம் நடத்தியிருக்காரு ஸோ இதை பிடிக்காத பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இவரை அரெஸ்ட் பண்ணி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹவுஸ் அரெஸ்ட்டில் இவரை வச்சுருக்காங்க ஆனால் ஹவுஸ் அரெஸ்ட்லேருந்து இவர் தப்பிச்சு வெளியே போயிடுறாரு அதாவது இவர் எங்கே போகிறாரு அப்படின்னா ஜெர்மனிக்கு போகிறாரு அதாவது இந்தியாவிலேருந்து ஆப்கானிஸ்தான் வழியாக இவர் ஜெர்மனிக்கு போயிருக்காரு ஸோ அந்த டைம் பீரியடில் ஜெர்மனியை யார் ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அடால்ஃப் ஹிட்லர் ஸோ அடால்ஃப் ஹிட்லர் பற்றி நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இல்லையா ஸோ அங்கே இவர் போனதுக்கப்புறமா இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா மற்ற கண்ட்ரிஸ் கிட்ட போய் இந்தியாவை பிரிட்டிஷ்கிட்டேருந்து நாங்கள் விடுதலை பண்ணணும் அப்படின்ற
பெர்லின் அதாவது ஜெர்மனி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரஷ்யாவுக்கு அகேன்ஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ இவருக்கும் ஜெர்மன்ஸ் அவங்களுக்கும் வந்துட்டு ஒரு கோஆர்டினேஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு இல்லை இது பிடிக்காத சுபாஷ் சந்திர போஸ் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா நான் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவுக்கு நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இதுக்காக அடால் ஃபிட்லருக்கும் சுபாஷ் சந்திர போஸ்க்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு தனி பர்சனல் மீட்டிங் நடந்தது ஸோ ஒரே ஒரு முறை தான் அவங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்துருக்காங்க அப்படி பார்த்தப்ப ஹிட்லர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சப்மரைன் தரேன் அந்த சப்மரைன் வழியே நீங்க வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவுக்கு போங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா சுபாஷ் சந்திர போஸ் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா அவரு சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவுக்கு போறாரு தட் இஸ் அவரு சிங்கப்பூருக்கு போறாரு அந்த டைம் பீரியட்ல சிங்கப்பூர் அப்படின்றது இட் வாஸ் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஜப்பான் ஸோ ஜப்பானுடைய கண்ட்ரோலுக்கு கீழே தான் இருந்தது ஸோ இவர் எப்போ ஜப்பான் போ அதாவது சிங்கப்பூர் எப்போ ரீச் ஆனார் அப்படின்னா ஜெர்மனி அதாவது ஜெர்மனியிலேருந்து அங்கே எப்போ போனார் அப்படின்னா ஜூலை நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் அங்கே போயிருக்காரு ஸோ அங்கே போனதுக்கப்புறமா இவர் என்ன பண்ணார்னா இந்தியன் நேஷ்னல் ஆர்மி அதாவது ஐஎன்ஏன்னு சொல்லி இதை பாப்புலராக சொல்லுவாங்க ஐஎன்ஏவுக்கு தலைமை தாங்கியிருக்காரு ஸோ ஐஎன்ஏல யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா ஜப்பனீஸ் ப்ரிசனர்ஸ் ஆஃப் வார் அதாவது ரெண்டு கண்ட்ரீஸ் நட இடையில போர் நடந்துச்சு அப்படின்னா தோத்து போன கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த வார்ல இன்வால்வ் ஆனவங்க எல்லாத்தையும் வந்துட்டு சிறை பிடிச்சி வச்சிருவாங்க அவங்கள தான் பிரிசனர்ஸ் ஆஃப் வார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்ப ஜப்பான்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பிரிசனர்ஸ் ஆஃப் வார் ஸோ இந்தியாவை சேர்ந்த நிறைய பிரிசனர்ஸ் ஆஃப் வார் இருந்திருக்காங்க அந்த இந்தியன்ஸை எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஆர்மியா அமைச்சது தான் இந்த இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி அப்படின்றது ஸோ இதை வந்துட்டு முதல்ல தலைமை தாங்கினது யார் அப்படின்னா ராஜ் பெஹரி போஸ் ஸோ ராஜ் பெஹரி போஸ் வந்துட்டு இதுலேருந்து ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் சுபாஷ் சந்திர போஸ் இதனுடைய தலைமை அந்த பொசிஷனில் இவர் இருந்திருக்காரு ஸோ இவருக்கு இந்த ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸாக இருந்தாலுமே எங்கேருந்து கிடைச்சது அப்படின்னா சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்தியன் கம்யூனிட்டி மக்கள் இவருக்கு வந்துட்டு நிறைய சப்போர்ட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவர் இந்த இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மியை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டாக போராடணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் இவர் கொடுத்தாரு ஸோ இவரை இந்தியாவை நோக்கி வரும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த டைம் பீரியடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வேர்ல்டு வார் டூ அப்படின்றத முடிவடைஞ்சிருக்கும் ஸோ இதில் ஜப்பான் வந்துட்டு லூஸ் ஆகிடுச்சு அதாவது ஜப்பான் தோத்து போயிடுச்சு ஸோ இப்போ ஜப்பானுக்கு கீழே தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி இருந்தது ஸோ ஜப்பான் ஃபுல்லாக கொலாப்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மியும் ஃபுல்லாக கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மியில் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு ஒரு ட்ரையல் கண்டக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் சொன்னதுக்கப்புறமா பண்ண இந்த ட்ரையல் நடத்தவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஆல் ஓவர் இந்தியா ஒரு வைடு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிட்டு நடந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா போஸ் மிஸ்டீரியஸாக மறைஞ்சு போயிட்டார் அதாவது அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன ஆனார் எங்கே போனார் அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியாது ஸோ இப்போ வரைக்கும் என்ன நம்பப்படுது அப்படின்னா இவர் டோக்கியோவுக்கு ஏர்க்ராஃப்ட்டில் போயிருக்காரு அந்த ஏர்க்ராஃப்ட் வெடிச்சதுனால அவர் அதில் இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் இது உண்மையாக என்ன அப்படின்றது வந்துட்டு இனிமேல் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா டென்த் ஆனுவல் மீட்டிங் ஆஃப் ஸ்டெம்போசா பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த வருஷம் இந்த ஃபெம்போசாவை யார் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இதை நடத்த போகிறாங்க இது வந்து ஒரு டென்த் ஆனுவல் மீட்டிங் ஸோ இந்த ஃபெம்போசாவோடவே சேர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸும் நடக்க போகுது ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டான ஒரு அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ஃபெம்போசா அப்படின்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபெம்போசா அப்படின்றது என்னென்னா ஃபோரம் ஆஃப் எலெக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பாடிஸ் ஆஃப் சவுத் ஏஷியா ஸோ இந்த பேர்லேயே இருக்கு இல்லையா ஸோ சவுத் ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலெக்ஷன் கமிஷன்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ரீஜனலாக மீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் இந்த ஃபெம்போசா அப்படின்றது ஸோ இந்த ஃபெம்போசா அப்படின்றது எதுக்காக அப்படின்னா ஸோ இந்த சார்க் ரீஜன்ஸ் அதாவது சவுத் ஏஷியா ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய எலெக்ஷன் கமிஷன் எல்லாருமே சேர்ந்து கோஆர்டினேட்டடாக வேலை செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக அமைக்கப்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் இந்த ஃபெம்போசா ஸோ இந்த ஃபெம்போசாவுடைய ஆரிஜின் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ எப்படி இது ஆரிஜினேட் ஆச்சு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ டூ தௌசண்ட் டென்னில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பங்களாதேஷுடைய எலெக்ஷன் கமிஷன்
So in the meeting na later on it is called as pembosa. So one day na in the meeting pannaanga. Adi kapramma line na design pannaanga bina. So idhe vanto one institutional mechanism na mamathna enna. So varsha varsha na main mari one meeting pote. Yallath me one coordinate na naranda enna. Abdi intra mari one karthu munvei kapatte the. Adi naale vangi na pannaanga bina one regional organisation na aramichanga. Adi da inda pembosa abdi intra the. So, in the FEMBOSA, in 2010, it was initially a meeting. In 2012, it was approved for a forum charter. And also, in 2013, the Bangladesh Election Commission designed a logo in the FEMBOSA. And the logo was approved for a forum charter. In 2013, the FEMBOSA has rules of procedure. If you have a meeting, how do you do the meeting? நடக்கும் So, the RMH is going to be in the RMH. So, the SARC members are going to be in the rotation and are going to be in the rotation. Now, the 10th edition is going to be in the 10th edition of India. So, what do we have to see in any countries? So, Pakistan, India, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Maldives, Afghanistan and Bangladesh. That is the South Asia countries that are going to be in the annual meeting. Over the last year, there is a meeting in the last year. That is in 2011 in Pakistan, in 2012 in India, in 2013 in Bhutan, in 2014 in Nepal, in 2015 in Sri Lanka, in 2016 in Maldives, in 2017 in Afghanistan, and in 2018 in Bangladesh, there is a meeting in Bangladesh. So, why are you doing this annual meeting? That is because of election related election management and the electoral process. So, there are recent updates. So, if you have a lot of election commission, you can develop technologies. Or, you can design a lot of effective mechanisms. So, you can share a lot of mechanisms and share a lot of experiences. So, you can share a lot of mechanisms in this FEMBOSA meeting. And also, in all countries, there are also election management bodies and throughout contact with each other. So, in each other, there is an experience in each other. So, what do you do with the experience? So, if you have devices and devices, there are many problems and issues. And the issues are in one election commission. If you deal with that, you can tell the similar method to the election commission. So, this is how they follow up in their countries. So, you can share the experience and experience. Sadatnya, di Fembosa meeting ni, pantau apa dia? Inno ura international conference nada tu perang. An international conference ura dia team enna apa dia? Strengthening institutional capacity apa dia? Ini adalah ura dia team. So, ini adalah yang ramai partisipasi perang apa dia? Di Fembosa ala kita tu pantau apa dia? 450 delegates ke mana ini datang perang perang. So, ini Fembosa members, ini Fembosa ala partisipasi perang apa dia? Ini members, ibu ibu lor ada set. That is Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Mauritius and Tunisia. In these countries, there are the election management bodies that are going to be there. And also, three international organizations are going to be there. So, what are the organizations? Republic of Korea, that is the Seoul Beza. Association of World Election Bodies. In these international organizations, they are going to be there. And the US-based International Foundation of Electoral Systems. They are going to participate in this event. Adit the international IDEA, even lu anta participate panu porang. So in the international conference leh, apa nuang abdi na, ura institutional capacity na mae pre increase panah. So institution abdi ntar de election commission and the body da, sahung lu dia capacity na mae pre allah increase panah abdi ntar de kana and the experience sharing platform awo ide irkapode. And also, there are discussions in the room. So, if we add the powers of the election commission, we can increase the powers of the election commission. So, we can discuss the issues in the room. So, what do we want to talk about the news? Subhash Chandra Bose, Abda Prabhadhan, Prabhadhan Purashkar Abhinra, Virudha Kudukka Puranga. So, in this video, we will announce the bodies and recipients. So, we will announce the background of Subhash Chandra Bose, Abda Prabhadhan Purashkar Abhinra. 
ஸோ இது எதுக்காக இந்த அவார்டை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு இந்த அவார்ட்ஸை கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த அவார்டை வருஷம் வருஷம் எப்போ கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படின்னா டு ட்வெண்ட்டி தேர்ட் ஜான்வரி கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ ட்வெண்ட்டி தேர்ட் ஜான்வரி முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி இட் இஸ் செலிப்ரேட்டட் ஆஸ் த பர்த் ஆனிவர்சரி ஆஃப் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவருடைய பர்த்டே அன்னைக்கு இந்த அவார்டை கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ இதில் நாமினேஷன்ஸ் நிறைய நாமினேஷன்ஸ் வரும் இந்த நாமினேஷன்ஸ் எல்லாம் யார் செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ யார் கொடுக்கலான்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஹை லெவல் கமிட்டிஸ் இருக்காங்க அந்த ரெண்டு ஹை லெவல் கமிட்டிஸ் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யாருக்கு இதை கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த டெசிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுப்பாங்க ஸோ அதாவது ட்வெண்ட்டி நைன்டீனில் இந்த அவார்டு யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எயித் பெட்டாலியன் ஆஃப் நேஷனல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கு இந்த அவார்டை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எயித் பெட்டாலியன் அப்படின்னா ஸோ இந்த நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு பெட்டாலியன்ஸ் இருக்குது ஸோ பன்னெண்டு பெட்டாலியன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இந்தியாவில் ஆல் ஓவர் இந்தியா டுவெல் ரீஜன்ஸை டிவைட் பண்ணி ஒவ்வொரு ரீஜன்லேயும் ஒவ்வொரு பெட்டாலியனை வச்சுருப்பாங்க அதில் காசியாபாத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெட்டாலியன் தான் இந்த எயித் பெட்டாலியன் ஸோ இந்த எயித் பெட்டாலியனுக்கு அவங்களுடைய எக்ஸ்ட்ராடினரி கான்ட்ரிபியூஷன் அதாவது டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் எக்ஸ்ட்ராடினரி கான்ட்ரிபியூஷனுக்காக இந்த ட்வெண்ட்டி நைன்டீனில் அவங்களுக்கு இந்த அவார்டை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி இது வந்துட்டு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க அப்போ இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு இன்ஸ்டிடியூஷன் கேட்டகரியில் யார் கொடுத்துருக்காங்க இண்டிவிஜுவல் கேட்டகரியில் யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இன்ஸ்டிடியூஷனல் கேட்டகரியில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டிசாஸ்டர் மிட்டிகேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சென்டர் உத்தரகாண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இந்த அவார்டில் என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட்டோட சேர்ந்து ஃபிஃப்டி ஒன் லேக் ருபீஸ் வந்துட்டு இவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த அமௌண்ட் வந்துட்டு எதுக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ இது வேறு எந்த ஒரு பர்பஸ்க்காகவே இந்த இவங்க பயன்படுத்தக்கூடாது வெறும் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் மட்டும் அதுக்கு மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த அமௌண்ட்டை அவங்க பயன்படுத்தணும் ஸோ அடுத்த இண்டிவிஜுவல் கேட்டகரிக்கு யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஸ்ரீகுமார் முனான் சிங் இவருக்கு இந்த அவார்டை கொடுக்குறாங்க ஸோ இண்டிவிஜுவல் கேட்டகரியில் என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ இவருக்கு ஒரு ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் இவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த டிசாஸ்டர் மிட்டிகேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சென்டர் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு உத் உத்தரகாண்டில் இருக்குது ஸோ உத்தரகாண்டுடைய ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டிக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடியது தான் இந்த டிசாஸ்டர் மிட்டிகேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சென்டர் ஸோ அவங்களுடைய மேண்டேட் அதாவது ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டிக்கு என்னென்னலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த டிஎம்எம்சி தான் வந்துட்டு செய்வாங்க ஸோ இது எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ரீகுமார் முனான் சிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்ரீகுமார் முனான் சிங் அப்படின்றவர் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியான கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இவர் பண்ணியிருக்காரு அதாவது டூ த�்சண்ட் ஃபோர் சுனாமி அந்த சுனாமி அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ நிறைய மக்கள் இவர் வந்துட்டு காப்பாற்றியிருக்காரு ஸோ ரொம்ப ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோட இவர் இருந்ததுனால டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் இவர் இருந்ததுனால டூ தௌசண்ட் ஃபைவில் இவர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இவரை டிசா நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டியில் ஃபவுண்டர் மெம்பராக இவர் வந்துட்டு சேர்த்துருக்காங்க ஸோ இந்த நம்மளுடைய நாட்டில் இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்றத எப்போ கிரியேட் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல தான் இதை கிரியேட் பண்ணாங்க அதாவது அதுக்கு முன்னாடி ஒடிசாவில் ஒரு சைக்ளோன் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் குஜராத்ல ஒரு அர்த் வாக் வந்தது ஸோ இது ரெண்டுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்ததுனால நம்மளுடைய நாட்டில் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லி ஒரு தனியாக ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபீல் பண்ணாங்க ஸோ ஃபீல் பண்ணதுனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய நாட்டுக்குன்னு சொல்லி தனியாக டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்றத நம்ம டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி என்டிஎம்ஏ ஆக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபைவை என்ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு கீழே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நேஷனல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அமைச்சிருப்பாங்க ஸோ இப்போ
ஸோ கெமிக்கலாக இருந்தாலும் சரி பயாலஜிக்கலாக இருந்தாலும் சரி நியூக்ளியராக இருந்தாலும் சரி எந்த விதமான டிசாஸ்டர் வந்தாலும் எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்ற ட்ரைனிங் இந்த நேஷனல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் தான் இது ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்போ இனிஷியலாக அப்போ தான் இந்த ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஒரு நேசன்ட் ஸ்டேஜில் தான் இந்த என்டிஆர்எஃப் இருக்குது ஸோ இருந்தாலுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா கோசி ஃப்ளட்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்திருக்கு ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ரீகுமார் முனான் சிங் உடைய தலைமைக்கு கீழே தான் இந்த என்டிஆர்எஃப் ஃபுல்லாகவே ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ நேஷன் ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் இவருடைய சூப்பரிண்டெண்டன்ஸ்னால அந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியான டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த என்டிஆர்எஃப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்ரீ சிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் தான் ஒரு கம்யூனிட்டி கெப்பாசிட்டி பில்டிங் அப்படின்ற அந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்ததே இவர் தான் ஸோ இந்த என்டிஆர்எஃப் பற்றி நம்ம ஒரு டூ த்ரீ செஷன்ஸ் முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த வீடியோவை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த என்டிஆர்எஃப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ மோஸ்ட்டாக அவங்க டிசாஸ்டர்லேருந்து மக்களை ரிலீவ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வேறு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மக்களுக்கு நிறைய ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட நிறையா பீப்புளுக்கு வந்துட்டு இவங்க இது வரைக்கும் ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ட்ரைனிங் கொடுக்குற அந்த கான்செப்டே வந்துட்டு எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீ சிங்னால தான் இந்த கான்செப்டே வந்துச்சு அதாவது இந்த டிசாஸ்டர் ஒரு டிசாஸ்டர் வந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ சுனாமியோ சைக்ளோனோ இல்லை ஃப்ளட்டு என்ன வந்தாலுமே சரி அந்த டிசாஸ்டரை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி மக்களுக்கு தெரியாததுனால தான் நிறையா உயிரிழப்புகளும் ஆகுது அதே சமயம் நிறையா பொருட்சேதமும் ஆகுது ஆனால் மக்களுக்கு ஒரு விஷயத்துலேருந்து இப்படி தான் தப்பிக்கணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த உயிரிழப்புகளை நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியும் அதாவது திடீர்னு ஒரு ஃப்ளட்டோ ஏதோ வந்துச்சு அப்படின்னா மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பயத்தில் அந்த பதட்டத்தில் ஓட தான் ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ நம்ம சுற்றி என்ன இருக்குது அதை நம்ம காப்பாற்றணும் மக்களுக்கு <laughs> ஸோ இதன்படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா ரூரல் ஏரியாஸில் நிறைய லைஃப் ஸ்டாக் எல்லாம் மக்களால் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கு ஸோ அதாவது இப்போ மக்க டிசாஸ்டர் வந்துச்சு அப்படின்னா மக்களால் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக முடியும் ஆனால் லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த கோழி ஆடுகள் மாடுகளுக்கெல்லாம் என்ன நடக்குதுன்றதே தெரியாது ஸோ அவங்களால எங்கேயுமே வந்துட்டு போக முடியாது அப்போ மக்களுக்கு இவர் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தாரு அப்படின்னா இந்த லைஃப் ஸ்டாக்ஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம காப்பாற்றணும் அப்படின்ற அந்த விஷயத்தையும் இவர் வந்துட்டு சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஸோ இப்போ லைஃப் ஸ்டாக்ஸை காப்பாற்றுறதுனால நிறைய ரூரல் ஏரியாஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா லைஃப் ஸ்டாக் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது பீப்புளுடைய ரூரல் பீப்புளுடைய வாழ்வாதாரம் அப்படின்றது குறையாமல் இருந்தது ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ புதுசாக சைனாவில் ஒரு நோவல் கொரோனா வைரஸ் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு அதை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்காக சைனீஸ் கவர்மெண்ட் என்னென்னலாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு அவங்களுடைய சுச்சுவேஷன் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்னா இது வரைக்கும் வந்துட்டு நைன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸுக்கு இந்த நிமோனியா இருக்குன்றதை வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இதில் இருபத்தி ஆறு பேர் இறந்து போயிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ சைனாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்பது ப்ரொவின்ஷியல் லெவல் ரீஜன்ஸில் இது வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு சைனாவில் மட்டும் இல்லாமல் ஓவர்சீஸ்லேயும் இதனுடைய தாக்கம் இருக்குது அதாவது தாய்லாந்து ஜப்பான் சவுத் கொரியா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் சிங்கப்பூர் அண்ட் வியட்நாமில் இந்த கொரோனா வைரஸை டிடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது லெவன் கேசஸில் இதை வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது சைனாவில் மட்டும் இல்லாமல் இது வந்துட்டு குளோபல் மற்ற இடத்துலையும் வந்துட்டு லைக் இது வந்துட்டு பரவிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா சவுதியில் நம்மளுடைய இந்தியன் உமனுக்கும் இது இந்த கொரோனா வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத இப்போ ரீசெண்டாக கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு உலகத்தில் எல்லா நாடுகளுக்கும் பரவுது ஆனால் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை குளோபல் ஹெல்த் எமர்ஜென்சியை இன்னும் டிக்ளேர் பண்ணல இதை டிக்ளேர் இது எமர்ஜென்சியை டிக்ளேர் பண்ணலாமா வேணாவா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மீட்டிங் வந்துட்டு நடந்துட்டுருக்கு ஸோ அந்த மீட்டிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உண்மையாகவே இது வந்துட்டு இன்டர்நேஷ்னல் நேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு த்ரெட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை ஒரு குளோபல் ஹெல்த் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போதைக்கு டபிள்யூஹெச்ஓ இதை டிக்ளேர் பண்ணலை ஒரு வேலை பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் அட்டென்ஷன் கிடைக்கும
ஸோ இப்போ சைனா இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மாதிரி மெஷர்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த பர்சன்ஸ் அஃபெக்டான பர்சன்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்கான மெஷர்ஸை எடுத்திருக்காங்க ஸோ ஐசோலேஷன் எதுக்காக பண்ணும் அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒரு கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் ஸோ கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்றது ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு பரவக்கூடிய அந்த டிசீஸை தான் நம்ம கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதனால் இதனால் அஃபெக்டான பர்சன்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஐசோலேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இ காமர்ஸ் ஜெயின்ஸ் ஸோ இ காமர்ஸ் ஜெயின்ஸ் அப்படின்றது ஸோ அதாவது இ ஷாப்பிங் மூலியமாக செல் பண்ணுறவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஸோ இவங்கள அதிகமான சானிடைசர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் மாஸ்க் மாஸ்க்ஸை ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி இவங்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நிறைய ஸ்பெஷல் சென்டர்ஸ் ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸை நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவே புதுசாக ஸ்பெஷல் சென்டர்ஸ் எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி இருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ சைனாவில் டென் சிட்டிஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ராவல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ மக்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அஃபெக்ட் ஆன ரீசன்ஸ்லேருந்து மற்ற இடத்துக்கும் மக்கள் போய் கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடாது மற்ற இடத்துக்கும் அது பரவக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ட்ராவல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை நிறையா டென் சிட்டிஸில் வந்துட்டு போட்டிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ சிட்டிஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மக்கள் எல்லாம் நிறையா கூடுற மாதிரி அந்த செலிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக பேன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நியூ இயர் செலிப்ரேஷன்ஸ்லேருந்து டெம்பிள் ஃபேர்ஸு விண்டர் ஸ்போர்ட்ஸு எக்ஸிபிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மக்கள் அதிகமாக கூடக்கூடிய இடம் இந்த ம இந்த கூடுற மாதிரி இடத்துலலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு இன் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் அதை நிறைய பேர்த்து பாதிக்கிறதுக்கான அந்த வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது பிகாஸ் இட் இஸ் அ கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அதனால் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி சைனாவுடைய டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் எந்த அதாவது நீங்கள் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி எங்கே நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தாலும் ஃப்ரீ கேன்சலேஷன் காஸ்ட்டில் நீங்கள் அதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ பீஜிங்கில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் எம்பசி ரெண்டு ஹாட்லைன் நம்பர்ஸை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த டிஸ்பிளேயில் தெரிகிற அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா மக்களுக்கு இப்போ ஸ்டேட்டஸ் என்ன இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கான ஸோ இப்போதைக்கு எப்படி இருக்குது என்னென்ன மெஷர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னா இந்த ஹாட்லைன்ஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டாலே வந்துட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா முனிஷ் செக்யூரிட்டி கான்ஃபரன்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது எதுக்காக நியூஸில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த வருஷம் நடக்கிறது இட் இஸ் தி ஃபிஃப்டின் சிக்ஸ்த் மீட்டிங் இந்த ஃபிஃப்டின் சிக்ஸ்த் மீட்டிங்கில் முதல் முறையாக நார்த் கொரியா பங்கேற்க போகிறாங்க ஸோ இதுதான் நியூஸ் ஸோ இது எப்போ நார்த் கொரியா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் ஐம்பத்தஞ்சு வருஷம் நடந்திருக்கு இந்த முனிஷ் செக்யூரிட்டி கான் கவுன் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றது ஆனால் இந்த வருஷம் மட்டும்தான் வந்துட்டு நார்த் கொரியா அவங்களுடைய டெலிகேஷன்ஸை அனுப்ப போகிறாங்க இது வரைக்கும் நார்த் கொரியா இந்த கவுன் இந்த கான்ஃபரன்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதே கிடையாது ஸோ இது ஸோ நம்ம பேக்ரவுண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ்க்கும் நார்த் கொரியாவுக்கும் நிறைய மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கு அதாவது நார்த் கொரியாவில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் அந்த அங்கே கவர்மெண்ட்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ நிறைய இன்டர் கான்டினென்டல் பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அவங்க லான்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ என்ன ஒரு ரீசனே இல்லாமல் நிறைய கான்டினென்டல் இன்டர் கான்டினென்டல் பேலிஸ்டிக் மிசைல் டெஸ்ட் எல்லாம் நார்த் கொரியாவில் நடத்திட்டு இருக்கிறதுனால யூஎஸும் நார்த் கொரியாவும் சேர்ந்து நிறைய மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் நடத்தியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இந்த நியூக்ளியர் டெஸ்ட்டை பேன் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணி வைங்க அப்படின்னு சொல்லி யுஎஸும் நார்த் கொரியா ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து டிஸ்கஷன்ஸ் நடத்தியிருக்காங்க ஆனால் இந்த டிஸ்கஷன்ஸ் எதுவுமே வந்துட்டு இது வரைக்கும் ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக எதுவுமே கிடையாது ஸோ லாஸ்ட் மந்த் லாஸ்ட் மந்த் வந்துட்டு நார்த் கொரியா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நார்த் கொரியா மேலே சில மொரட்டோரியம்ஸ் போட்டிருந்தாங்க அதாவது நீங்கள் நியூக்ளியர் டெஸ்ட்டும் பண்ணக்கூடாது இன்டர் கான்டினென்டல் பேலிஸ்டிக் மிசைல் டெஸ்ட்டும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மொரட்டோரியம் போட்டிருந்தாங்க ஆனால் நார்த் கொரியா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மொரட்டோரியமே எங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் மந்த் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதம் அவங்க வந்துட்டு நாங்கள் டெலிகேஷன்ஸ் அனுப்ப போகிறோம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த முனிஷ் செக்யூரிட்டி கான்ஃபரன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த முனிஷ் செக்யூரிட்டி கான்ஃபரன்ஸ் இந்த டுவெண்ட்ட
நிறைய கண்ட்ரீஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது பைலேட்ரலாக யூஎஸ் ஜெர்மனி அண்ட் ரஷ்யா கூட இந்த மாதிரி பாகிஸ்தான் புல்வாமா டெரர் அட்டாக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த செக்யூரிட்டி த்ரெட்டை பற்றி அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம முனிஷ் செக்யூரிட்டி ரிப்போர்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வருஷம் வருஷம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணுவாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு பெயர் தான் முனிஷ் செக்யூரிட்டி ரிப்போர்ட் அப்படின்றது ஸோ இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவான டேட்டாஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் நம்ம ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதாவது எந்த அளவுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி த்ரெட் இருக்குது ஸோ புதுசாக என்னென்ன மாதிரியான செக்யூரிட்டி த்ரெட்ஸ் எல்லாம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் இந்த முனிஷ் செக்யூரிட்டி ரிப்போர்ட் ஸோ இந்த முனிஷ் செக்யூரிட்டி ரிப்போர்ட்டை பேஸஸாக வச்சு தான் இந்த முனிஷ் செக்யூரிட்டி கான்ஃபிடன்ஸில் ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாமே இதை வச்சு தான் நடக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி